ஸ்பைடர் இஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் மூவி எல்லாமுமே ஸ்பெஷல் மூவி தான் முருதா சாருடைய டைரக்ஷனில் இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு மூவியாக இருக்க போகுது நூற்றி இருபத்தஞ்சி கோடி ரூபா பொருள் செலவுங்க ஒரு சிறந்த கான்செப்ட் ஒரு தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் மகேஷ் பாபு இப்போ இவர் வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் இப்போ வந்து நமக்கு லான்ச் மகேஷ் பாபு சார் ஆக்சுவலாக தெலுங்கில் வந்து அவர் நடிக்கிற படத்துக்கு நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபா பிஸ்னஸ்ங்க அப்போ நீங்கள் நினச்சி பார்த்துக்கோங்க அவர் எவ்வளோ ஆடியன்ஸையும் எவ்வளோ ஒரு மக்கள்கிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு பேரையும் சம்பாதிச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோ அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் சந்தோஷிவன் சார் கேமரா ரியலாகவே ஒரு ஹாலிவுட் கேமராமேன் அவர் ஐ மீன் இந்தியாவில் பிறந்த ஒரு சவுத் இந்தியாவில் பிறந்த ஒரு 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 கேமராமேன் இன்றைக்கி தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி ஹாலிவுட் வரைக்கும் போய் படம் பண்ண ஒரு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு டெக்னீஷியன் ஹரிஷ் ஜெயராஜ் சார் மியூசிக் ஆல்ரெடி சாங்ஸ் எல்லாம் பயங்கர ஹிட்டாகி போயிட்டுருக்கு ஆயுத பூஜை ஹாலிடேஸ் நல்லா ஒரு அஞ்சு நாள் மக்கள் சந்தோஷமாக ஒரு படத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு சரியான டைமில் அந்த படத்தை கொண்டு வந்திருக்காரு முருதா சார் ப்ரொடியூசர் பிரசாத் சாரும் லைக்காக தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க லைக்காக பற்றி சொல்ல வேண்டாம் அவங்க ஒரு ரிலீஸ் எவ்வளோ கிராண்டாக பண்ணுவாங்க இங்கே தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்க்ரீன்ஸ்ன்றது தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஹீரோ படம் எப்படி ரிலீஸ் ஆகுமோ அப்படி தான் இந்த படம் இங்கே ரிலீஸ் ஆகுது பட் சம்வேர் மகேஷ் பாபு வந்து நிறையா படங்கள் டப் பண்ணி வந்திருக்குது ஆனால் மகேஷ் பாபு தெரியும் மக்களுக்கு ஆனால் அது ஒரு தமிழுக்கு பரிச்சயமான நமக்கு பக்கத்தில் வச்சு பார்க்குற ஒரு படமாக இன்னும் அவருக்கு இன்னும் இங்கே ஒன்று வரலை அது ஸ்பைடராக கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு நாள் முருதா சார் வந்து இந்த படத்தில் என்னை வில்லனாக வில்லனாக நடிக்கிறது கூப்பிட்டாரு அப்போது செகண்ட் தாட்டே இல்லாமல் உடனே சரி அப்படின்னு நான் சொல்லி சொல்லிட்டேன் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய வளர்ச்சி உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் தீனால் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி ஸ்பைடர் வரைக்கும் அவர் அவர் கொடுத்துருக்க ரெக்கார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்க கலெக்ஷன் அது ஏன் அப்படின்னா மற்றவங்க படத்துக்கும் அவர் படத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஹீரோ டேட்டு கிடைக்கிதுன்னா உடனே ஹீரோ மேலே கதை பண்ணி ஒரு நாலு சாங் வச்சு இதை வச்சு அப்படி தப்பிச்சுட்டு போகிற போயிடலாம் ஒரு மேல் வலிக்காமல் ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு இயக்குனர் அவர் இல்லை நான் ஒரு கருத்தோடு வரேன் அந்த கருத்தை கேரி பண்ணுற ஒரு 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 ப்ரொட்டகனிஸ்ட் எனக்கு வேணும் அப்படின்றது தான் அவருடைய இனிஷியல் ஸ்டேஜ் அது ரமணா ஆகட்டும் கஜினி ஆகட்டும் துப்பாக்கி ஆகட்டும் கத்தி ஆகட்டும் இன்றைக்கி வந்துக்கிட்டு இருக்கிற அந்த ஸ்பைடர் ஆகட்டும் இது எல்லாத்துலேயுமே இது இருக்கும் பொதுவாக டேரக்டர்ஸ் மத்தியில் ஒரு ஒன்று சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஸ்டாருங்களை வச்சு படம் பண்ணிடுறீங்கப்பா கோடிகளை பார்த்துறீங்க இது பண்ணிடுறீங்க ஆனால் எங்களுக்கு வந்து ஒரு நாங்கள் வந்து ஒரு புது ஆளுங்களை வச்சு எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தா மகேஷ் பாபு அங்கே சூப்பர் ஸ்டார்னாலும் இங்கே சூப்பர் ஸ்டார் ஆக அந்த ஸ்துள்ள ஒரு புது நடிகராக தான் இங்கே வந்து லான்ச் ஆகிறார் ஸோ ஒரு புது நடிகரை வச்சு இங்கே தமிழை இயக்குறதாகவும் தெலுங்கில் ஒரு சூப்பர் ஸ்டாரையும் வச்சு எடுக்கிற ஒரு குவாலிட்டி நூற்றி இருபத்தஞ்சி கோடி ரூபா பட்ஜெட்டில் ஒரு படம் ரெடி ஆகி இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கு சார் அப்போது இந்த படத்தில் முருதா சார் ப்ரூவ் பண்ண போகிறது ஒரு ஸ்டார் ஹீரோ வச்சும் ஒரு சூப்பர் படத்தை கொடுக்க போகிறாரு ஒரு நியூ கமரை வச்சும் இங்கே ஒரு சூப்பர் படத்தை கொடுத்து அவர் இங்கே ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வைக்க போகிறார் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஸ்பைடர் டெக்னிக்கலி வெரி சவுண்ட் ஃபில்ம் ஒரு ஒரு விறுவிறுப்பான திரைக்கதை டயலாக்ஸ் எல்லாம் நம்ம லாங்குவேஜில் இருந்தால் கூட மேக்கிங் போகிறாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹாலிவுட் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் இது என்ன பண்ணாலும் நம்ம மக்களுக்கு கனெக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு கண்டென்ட் அவர் எடுக்கிறாரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல ஒரு நாவல்ட்டியான ஒரு போர்ஷன் ஒன்று சொல்லியிருக்காருங்க ஒரு 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 பெரிய எபிசோட் ஒன்று சொல்லியிருக்காரு அதை நான் இப்போ சொல்ல முடியாது சொன்னால் கதை ரிவீல் ஆகிடும் அது வந்து ஒரு இயக்குனராக இவ்வளோ பெரிய மாஸ் படத்துக்குள்ள இப்படி ஒரு 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 நாவல்ட்டியான கண்டென்ட்டை உள்ளே வைக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு ஒரு திறம்பட்ட ஒரு விஷயத்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல பண்ணியிருக்காரு சார் செகண்ட் ஆஃப்ல 
ஒரு லேடிஸ் எபிசோட்னு ஒன்று பண்ணியிருக்காரு அது வந்து நீங்கள் பாருங்கள் நம்ம மக்கள் எந்த மாதிரி ரசித்து சந்தோஷப்பட போகிறாங்க அப்படின்றத சொல்லி பாருங்கள் எபிசோடு எபிசோடு ஒவ்வொரு எபிசோடும் ஒரு 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 ரோலர் கோஸ்டர் எபிசோடு ஒரு பெரிய பெரிய விஷயங்களெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு 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 ப்ளே ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்காருங்க அந்த ப்ளே வந்து ஒரு ஒரு சீட் நுழையில் ஆடியன்ஸை கொண்டு வந்து உட்கார வச்சு அப்படி ஃபுல் என்டர்டெய்னிங்காக கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் இவ்வளோ விஷயத்துக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு 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 புது ஹீரோவை லான்ச் பண்ணி ஒரு எவ்வளோங்க பட்ஜெட் பண்ண முடியும் ஒரு படத்துக்கு ஒரு நாற்பது கோடி ரூபா செலவு பண்ண முடியுமா ஆனால் நூற்றி இருபத்தஞ்சி கோடி ரூபா இந்த படத்தினுடைய செலவு அந்த அந்த அவ்வளவு அவ்வளோ ஒரு தரமான ஒரு அவுட்புட் அவ்வளோ ஒரு உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த இந்த தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க பாருங்கள் ஒரு டிக்கெட் அது நாற்பது கோடி ரூபாய்க்கு உண்டான காசுக்கு உண்டான இதுதான் கொடுக்க போகிறீங்க ஆனால் நீங்கள் பயஸ் வந்து பார்க்க போகிற ஹார்வெஸ்ட் வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி கோடி ரூபாய்க்கான ஹார்வெஸ்டை பார்க்க போகிறாங்க பயஸ் இதுதான் இதோடைய ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த படத்தினுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு பெரிய ஹீரோ வச்சு ஏன்னா ஹாலிடே மக்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு இந்த இந்த நாட்களில் பூஜை பூஜா ஹாலிடேஸ் எவ்வளோ சந்தோஷமாக ஸ்பென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்க கண்டிப்பாக ஸ்பைடரை வந்து ரசித்து பார்ப்பாங்க ஏன்னா அதில் ஒரு நல்ல மெசேஜ் இருக்குது ஒரு நல்ல கண்டென்ட் இருக்குது நல்ல விறுவிறுப்பான திரைக்கதை இருக்குது நல்ல லவ் சீன்ஸ் இருக்குது ரகுல் பிரீத்தி சிங் அவங்க வந்து சவுத் இந்தியா அது தெலுங்கில் வந்து பெரிய ஹீரோயின் அங்கே இருக்கிற எல்லா டாப் ஹீரோஸோடையுமே நடிச்சிட்ருக்காங்க இப்போது அவங்க தமிழ்நாட்டுக்கும் லான்ச் ஆகிருக்காங்க டெஃபினட்டாக தமிழ்நாடு நல்ல ஒரு வரவேற்பை அவங்களுக்கு கொடுக்கும் ஏன்னா வெரி சின்சியர் ஆக்ட்ரஸ் ரொம்ப நல்ல நல்ல ஆக்ட்ரஸ்ங்க ஆர்ட் டைரக்டரில் கிளைமேக்ஸ்க்கு போடப்பட்ட செட்டுகளாகட்டும் எஸ்பெஷலி இந்த படத்தில் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்க போகிறது ஹரிஜாரஸோட சாங் போக ரீரக்கார்டிங் வந்து பயங்கரமாக கலக்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் இன்னும் பார்க்கல பட்டு அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸு சாரோட அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் எல்லாருமே ஒரு ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்கள்ல சி ஒருத்தங்கிட்ட வந்து எப்படி எப்படி இருங்க நல்லா இருக்குங்க ஆனால் நீங்கள் ஒரு வேர்ட்ஸை வாங்க முடியும் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸை வந்து நம்ம கேட்டு வாங்க முடியாது அதுவாக வரும் ரீரக்கார்டிங் பின்னிட்டாருப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு அது வந்து அது அவங்கள அறியாமல் ஒரு வரக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயம் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு படம் ஒன்று ரெடியாக இருக்குது ஸ்பைடர் ஒரு 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 ஏன் வந்து ஒரு ஒரு தரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இதில் எல்லா தரமான டெக்னீஷியன்ஸ் தரமான ஒரு பீப்புள் இதில் இருக்காங்க மகேஷ் பாபு நம்ம ஊரில் விஜய் சார் எப்படியோ அதே மாதிரி மகேஷ் பாபு அங்கே ரொம்ப நல்ல மனசுங்க அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹீஸ் இஸ் இஸ் அ மேன் வித் வெரி கைண்ட் ஹார்ட் அண்ட் வெரி குட் ஹார்ட் வெரி சின்சியர் பர்சன் அவர் வந்து இந்த உலகத்தில் எல்லாருமே வந்து ஹீரோவாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான மெயின் குவாலிட்டி என்னென்னா பெரிய ஹீரோ அனுப்புகிறவும் தன்னை ஜீரோவாக நினைக்கிறதுனால தான் அவங்க எல்லாருமே பெரிய இடத்துல இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த மனிதர் சிறந்த உழைப்பாளி ஒரு பெரிய ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தவர் இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாடு வந்து அவரை வந்து ரொம்ப அன்போடு அரவணைச்சிக்கணும் அரவணைக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது முருகாசார் இயக்கத்தில் இந்த படம் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு லைக்காக ரிலீஸ் பண்ணுது இந்த படத்தில் ஒரு பெக்குலியர் கேரக்டராக இருந்தனால நான் ஹீரோவாக நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம முருகாசார் மாதிரி ஒரு பெரிய டேரக்டர் படத்தில் நம்ம நடிகனை அங்கீகாரமாகிறதே பெரிய விஷயம்ன்றனால நான் இந்த படத்தை சந்தோஷமாக ஒத்துக்கிட்டேன் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு என்னோடய கேரக்டரைசேஷனை ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி அந்த அந்த ஷூட்ஸ் நடக்கும்போதும் சரி அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணப்பட்ட விதமும் சரி அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த டே எவ்ரி டே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்பொழுதும் இயக்குனர் என்னை தட்டி சரி செய்து வாங்கிய வேலை வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல ஹையாக இருந்துச்சு படம் பார்க்குற நீங்களும் ரொம்ப ஹையாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க உங்கள் எல்லாேருக்கும் பூஜா ஹாலிடேஸ்க்கு ஸ்பெஷலாக இருக்க போகுது சரஜு சரஸ்வதி பூஜை வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த படத்தை நல்ல மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக கொடுங்க முருதா சாரு இன்னும் தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி தமிழ்லேருந்து போய் ஹிந்தி வரைக்கும் பிஸ்னஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு படத்தை இன்னும் நல்ல பொருள் செலவு இன்னும் மக்களை நல்லா சந்தோஷப்படக்கூடிய ஒரு சின்சியர் ப்ராஜெக்டோடு அவர் கண்டிப்பாக வரப்போகிறாரு Thank you all the best.